स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर यू कह लो स्क्रीन गार्ड हमारे डिवाइसेस को स्क्रैच से या फिर क्रैक से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो यहाँ पे अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए एक नया स्क्रीन गार्ड या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदने जाते हो तो यहाँ पे जनरली आपको दो ऑप्शन मिलती है सबसे पहला है टेम्पर्ड ग्लास जो कि बहुत ही कॉमन है दूसरा आता है प्लास्टिक प्लास्टिक भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि प्लास्टिक और यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दोनों में क्या डिफरेंस है कब आपको एक प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड यूज करना चाहिए कब आपको एक टेम्पर्ड ग्लास यूज करना चाहिए और दोनों में क्या एडवांटेजेस मिलता है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलता है हेलो दोस्तों मेरा नाम है शोमोजीत आप देख रहे हैं किसी मोबाइल यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड से जो कि आज की डेट में बहुत सारे फोन मैन्युफैक्चरर अपने स्मार्टफोन के साथ इसी तरह के स्क्रीन गार्ड दे के ही उसको बॉक्स के साथ पैक करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं तो आखिर यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड का क्या क्या बेनिफिट्स है बहुत सारे यूजर्स इस तरह के स्क्रीन गार्ड को भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं तो चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लाइफ जी हाँ यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड ऑब्वियसली टेम्पर्ड ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा दिन के लिए चल सकता है टेम्पर्ड ग्लास ऑब्वियसली ग्लास है तो ये बहुत ही इजीली टूट जाता है जैसे आपका फ़ोन हाथ से गिरता है तो इजीली टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे टूट जाता है पर प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड टूटता नहीं है ऑब्वियसली यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड की वजह से आपका फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो टूट सकता है मैं यहाँ पर इस बारे में अभी बात नहीं कर रहा पर ऐसा हो सकता है पर यहाँ पर आपका जो स्क्रीन गार्ड है वो टूटेगा नहीं अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे अगर स्क्रैचेस की तो ऑब्वियसली स्क्रैचेस प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड के साथ आ सकते हैं जो कि टेम्पर्ड ग्लास में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है ये पॉइंट मैं बाद में आता हूँ उसके साथ साथ आप प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड को वापस से री भी कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ़ोन में एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक का है उसको अभी आप निकाल दो उसको फिर से आप स्टोर कर लो और कुछ दिनों के बाद आप वापस से उसको वहाँ पे लगा सकते हो ऐसा पॉसिबल है ऑब्वियसली पर टेम्पर्ड ग्लास के साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जैसे ही टेम्पर्ड ग्लास को आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले से आ, उठाने की कोशिश करते हो वो बहुत ही इजीली क्रैक कर जाता है बहुत ही ईजिली होता है बहुत ही आराम से करना पड़ता है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास टूट जाएगा तो ये कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली टेम्पर्ड ग्लास के साथ है इसको आप आराम से उठा नहीं सकते अपने स्मार्टफोन के डिस्प्ले से जो कि प्लास्टिक के साथ बहुत ही इजीली पॉसिबल है अगला जो पॉइंट आता है वो है हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे जो प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड है ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ टेम्पर्ड ग्लास की तो टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे बहुत ही ईजिली क्रैक कर जाते हैं क्रैक करने की वजह से जो छोटे छोटे कांच के कर्ण हैं वो उड़ने लग जाते हैं या फिर धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए ऑब्वियसली ठीक बात नहीं है इसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ तो एट द एंड प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड यही कुछ मामले में अच्छा है पर इसकी अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो वही ज़्यादा है तो चलिए यहाँ पर डिसएडवांटेजेस को लेकर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे पहले आता है स्क्रैचेस प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाते हैं जैसे कि आप सब जानती हो कि प्लास्टिक के ऊपर बहुत ही इजीली स्क्रैच करना पॉसिबल है एक की से या फिर एक मेटल की क्वाइन से किसी भी चीज़ से इजीली प्लास्टिक स्क्रैच हो जाते हैं पर टेम्पर्ड ग्लास इतना आसानी से स्क्रैच होता नहीं है बेसिकली प्लास्टिक एक सॉफ्ट मटेरियल है तो ओवर टाइम इसके ऊपर आपको धीरे धीरे स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से जो स्क्रीन की विजिबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को यूज़ करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा एक टाइम के बाद जब भी आप अपने फ़ोन में मूवीज़ देखोगे या फिर कुछ भी वीडियोज़ वगैरह प्ले करोगे तो आपको देख के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि उसका विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुका होगा उस टाइम पर तो प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड को बहुत टाइम के लिए यूज़ करना थोड़ा सा ऑब्वियसली यहाँ पर मुश्किल है इसका लाइफ तो ज़्यादा मिल जाता है पर स्क्रैच चेस की वजह से इसको यूज करना मुश्किल हो जाती है बहुत टाइम के लिए बहुत बार आपने ये भी नोटिस किया होगा अगर आपने कभी प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड यूज किया है तो तो यहाँ पे हमारे उंगलियों की जो नाखून होती है उससे भी बहुत बार स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो विजिबिलिटी धीरे धीरे ऑब्वियसली प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड की कम हो ही जाती है अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्मूथनेस की तो स्मूथनेस यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड के ऊपर थोड़ा सा कम मिलता है तो जब भी आप स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करते हो या फिर कुछ भी टच करते हो या फिर अपने उंगली को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो तो वहाँ
वैसे वैसे ही उसका जो स्मूथनेस है वो कम होता जाता है और उसको यूज करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है इसके लिए टेम्पर ग्लास के साथ जो स्मूथनेस मिलता है वो बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले की तरह ही मिलता है जैसे यहाँ पे अगर आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी स्क्रीन गार्ड के यूज कर रहे हो तो जैसा आपको फील होता है ऑलमोस्ट वही फील आपको मिल जाता है टेम्पर ग्लास के साथ पर प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड के साथ ऐसा नहीं होता है यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो थोड़ा सा मतलब मैं क्या कहूँ थोड़ा सा घिस घिस के जा रहा है कुछ ऐसा लगता है मतलब अच्छा नहीं है अगर आपने यूज किया है तो आपको शायद पता होगा नेक्स्ट जो चीज मेन आता है वह प्रोटेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड आपके स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है उसको स्क्रैचेस से तो प्रोटेक्ट कर सकता है पर यहाँ पे अगर आपका फोन हाथ से गिर जाता है तो इस टाइम पे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली टेम्पर ग्लास भी डिपेंडेंट है टेम्पर ग्लास भी कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा वो भी डिपेंड करता है पर फिर भी टेम्पर ग्लास आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे देता है पर प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है या यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो अराउंड 0.1 पॉइंट mm मिलीमीटर के आसपास होता है दूसरी तरफ जो टेम्पर ग्लास है इसका थिकनेस 0.3 पॉइंट mm मिलीमीटर से लेके 0.5 पॉइंट फाइव मिलीमीटर के अंदर होता है तो यहाँ पे थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है टेम्पर ग्लास का जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है चलिए अब बात करते हैं टेम्पर्ड ग्लास की मैंने प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड के साथ साथ ही ऑलमोस्ट इसको कवर कर ही दिया है फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो टेम्पर्ड ग्लास है वो बेसिकली एक तरह का ग्लास ही है इसको थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है जिसकी वजह से इसमें इतना ज़्यादा हार्डनेस लेवल अचीव किया जा सकता है अब हार्डनेस लेवल क्या है कितना है ये सब मैं किसी अगले वीडियो में बताऊँगा पर अभी आप इतना जान लो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बहुत सारे केसेस में आपने शायद मार्केट में देखा होगा कि नाइन एच हार्डनेस के साथ एक टेम्पर ग्लास आ रहा है जो आपको ये दबा कर रहा है कि आसानी से स्क्रैच नहीं होगा तो ये सब कुछ झूठ है ये सब कुछ फेक है ऐसे टेम्पर ग्लास जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर इतना हार्डनेस लेवल के साथ कोई टेम्पर ग्लास आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा अराउंड थाउजेंड रुपीज़ के आसपास होगा ठीक है तो वो बहुत ही महंगा होगा पर यहाँ पे जो 100 या फिर दो सौ में जो टेम्पर ग्लास आपको मिलते हैं वो ऑब्वियसली इस क्वालिटी के नहीं होते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस की जो कि आपको पता ही है टेम्पर ग्लास जनरली स्क्रैच नहीं होते हैं उतने आसानी से स्क्रैच नहीं होते ऑब्वियसली पर अगर आप इसको सैंड से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे सैंड या फिर धूल मिट्टी से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो स्क्रैच हो जाएंगे यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे नाखून होते हैं या फिर जो कीज होते हैं या फिर जो पॉइंट्स होते हैं उससे वो स्क्रैच नहीं होते नॉर्मल मेटल से नॉर्मल सॉफ्ट मेटल से वो स्क्रैच नहीं होते हैं तो जिसी वजह से यहाँ पे जो स्क्रीन की विजिबिलिटी है वो कम नहीं होती है और इसी वजह से इसको आप बहुत टाइम के लिए यूज कर सकते हो पर यहाँ पे टेम्पर ग्लास के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है चिपिंग अगर किसी भी वजह से आपका फ़ोन हाथ से गिरता है उसमें अगर टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है और वो ग्लास किसी भी वजह से चोट खाता है तो ग्लास ऑब्वियसली टूटेगा उसका जो एजेस है उसमें आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और वही क्रैक धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा और पूरा का पूरा जो स्क्रीन गार्ड है उसको तोड़ देगा इसके अलावा भी अगर आपका फ़ोन हाथ से नहीं भी गिरता है फिर भी चिपिंग की प्रॉब्लम होती है चिपिंग की प्रॉब्लम बेसिकली कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ऑलमोस्ट छः या फिर सात महीने या फिर एक साल यूज़ करने के बाद अगर आपने सस्ते स्क्रीन गार्ड यूज़ कर रखा है सस्ते टेम्पर ग्लास यूज़ कर रखा है तो जो टेम्पर ग्लास की एजेस होंगे वहाँ पे आपको चिपिंग देखने को मिलेगा चाहे आपका फ़ोन हाथ से गिरे चाहे वो ना गिरे यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता वो धीरे धीरे चिपिंग होती है और उसी वजह से जो टेम्पर ग्लास है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और इसी चिपिंग से क्या होता है जी हाँ जो छोटे छोटे ग्लास के कर्ण हैं वो उड़ने लग जाते हैं वो आपके हाथों में आपके गालों में या फिर आपके स्किन में बेसिकली चिपकने लग जाते हैं वो आपको दिखेंगे भी नहीं वो इतने छोटे होते हैं जो यहाँ पे ये जो ग्लास के कर्ण हैं ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको देख भी नहीं पाओगे शायद पर आपके स्किन पर लगेंगे या फिर यहाँ पर गालों में लगेंगे या कानों में लगेंगे तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और ऐसे ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपके शरीर के अलग अलग जगह पे ऐसे लगने शुरू हो जाए तो जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपके हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी सही बात नहीं होगा तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को आपको तभी बदल लेना चाहिए जब भी उसमें चिपिंग आ जाती है चाहे वो आपका फ़ोन हाथ से गिरने की वजह से हो या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर चिपिंग आ रही है तो आपको स्क्रीन गार्ड को ऑब्वियसली बदल लेना चाहिए आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा रहता है यहाँ पे आप एक और बात का ध्यान रखिए अगर आप एक अच्छे ब्रांड का टेम्
वो डेढ़ साल या फिर दो साल तक भी चल सकता है तो ये हो गया कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड और टेम्पर ग्लास की अब यहाँ पे सवाल ये आती है तो क्या हमें टेम्पर ग्लास को यूज नहीं करना चाहिए जी नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप इसको इजिली यूज कर सकते हो पर तभी आप अपने स्क्रीन गार्ड को बदल लीजिए तभी आप टेम्पर ग्लास को बदल लीजिए जैसे ही उसमें चिपिंग आ जाए जैसे ही वो टूट जाए जैसे ही उसका साइड में या फिर किसी भी पोर्शन में थोड़ा सा भी खुदरते हुआ आपको दिखे तो उसी बात उसको बदल लीजिए वही आपके हेल्थ के लिए बेहतर है और बात रही यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड की तो हाँ इसको आप यूज कर सकते हो पर फोन अगर आपके हाथ से गिरता है तो मे भी यहाँ पे वो टूट सकता है उसका जो ग्लास है वो टूट सकता है जो एक्चुअल ग्लास है जो डिस्प्ले है वो टूट सकता है पर टेम्पर ग्लास के साथ ये रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि टेम्पर ग्लास की वजह से आपके मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो टूटेगा नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली वो पॉसिबल है अगर ज़्यादा जोर से लगता है फ़ोन में तो ऑब्वियसली वो टूट सकता है टेम्पर ग्लास भी टूटेगा उसके साथ साथ अंदर लगा हुआ जो ओरिजिनल डिस्प्ले है जो एक्चुअल डिस्प्ले है वो भी टूटेगा तो ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल है तो बस यही हो गया कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टेम्पर ग्लास और प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड के साथ मुझे उम्मीद है आपको वीडियो के पसंद आया होगा अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए मैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए जब पूछ सकते हो मैं उसका आपको जरूर अप्लाई करूंगा इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं ये समाप्त करते हो देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद गुड बाय